Y muy bien, gente, aquí ya chulo, yo soy Anilo, tu cholo tuber, y hoy es el gran lanzamiento de la institución cultural Estirpe Huanca. Y si tú quieres saber cómo se vivió este gran momento, entonces no te pierdas esta nota. Hermanos, la temporada de carnavales está cada vez más cerca y la institución cultural Estirpe Huanca lo sabe. Acompáñenme en este recorrido y conozcamos juntos a sus integrantes, tanto semilleros como las nuevas promesas. Pero primero, vamos a conocer un poco más de esta gran institución que viene desde la hermosa tierra de Pucará. Hermanos, arrancamos el lanzamiento de las grandes instituciones culturales que a nivel del Valle del Mantaro cultivan y transmiten en el Boiler Juanca a nivel nacional e internacional. Y hoy siendo el gran lanzamiento de una de ellas, tengo que presentarles un gran caballero papá tu nombre. Mi nombre es Pierre Alan Quispe Díaz. Coméntame con mucho orgullo cómo se llama la institución, la que tú diriges, la que va en tu corazón, aquella que amas tanto. Bueno, como fundador de la institución cultural Estirpe Huanca Pucará. Venimos justamente del distrito de Pucará, tierra de nuestra querida faraona del cantar Huanca Flor Pucarina. Hermano, la temporada 2024 está a la vuelta de la esquina. ¿Qué tienen ustedes listos para esta temporada? Bueno, venimos trabajando arduamente en, en lo que es la coreografía, los pasos y de todas maneras entregar. Aquí en Huancayo está muy, muy caracterizado que cada institución tenga su estilo. Algo que se va perdiendo con los años, pero nosotros trabajamos en ello. Este fue, este fue nuestro primer año, entonces para la segunda creo que corregiremos errores y saldremos para adelante, a darle Bien, batalla. Vienen adelante. con la intención de superar quizás los logros que ha tenido en este primer lanzamiento. Exactamente, este, esta primera salida nos ha traído buenos logros, tanto a nivel Pucará, Cuasimodo, Nación Huanca, que hemos, que hemos dado la talla, creo me consta, yo. Me consta. Y, y bueno, creo que ha sido parte del esfuerzo de todos los muchachos, eh, la fundación, la junta directiva. Entonces creo que vamos ahí, adelante siempre. Hermano mío, por favor, si algún participante o cualquier persona del público en general quisiera bailar con ustedes, participar, ¿cómo puede encontrarse con ustedes o cuál es el procedimiento? Bienvenidos a todos quienes deseen pertenecer a esta gran institución. Nos encontramos de lunes a viernes, desde este lunes, 27 si no me equivoco, desde las 7 de la noche en adelante, desde nivel cero. Lo que acá vemos no es tanto la experiencia, sino el compromiso real y las ganas de hacer bien las cosas. Es todo lo que pedimos. Ya lo saben, tienen las invitaciones abiertas de lunes a viernes de 7 a 10 de la noche. La institución cultural Estirpe Huanca estará listo. ¿Algún último mensaje antes de iniciar esta temporada 2024? Sí, estamos, eh, para que se puedan ubicar, en el Terminal Los Andes, frente al Open Plaza, al costado del Cruz del Sur. Todos los días estamos ahí bienvenidos y bueno, trae sus implementos para poder ensayar y a bailar, señores, a bailar. Hermanos, yo lo han escuchado, ahora es momento de mostrarles parte de este gran lanzamiento de esta gran institución cultural con tu causa, el Chorotor el Viajero. Este lanzamiento tenía como objetivo enseñar esta hermosa danza milenaria a todos los interesados, para los cuales teníamos que enseñarles los pasos básicos, el estaqueo y zapateo, con la intención de prepararlos para dar el pase a los contrapunteos, ya que el Wilers es enamoramiento. Dicho todo eso, pasamos a un baile general y después nos deleitamos con una hermosa voz que cantó nuestro gran himno institucional. Sin duda alguna es un himno muy bonito. Después de unas palabras de aliento y una barrita en conjunto dimos por culminado este gran evento. Muchas gracias mis queridos amigos de la institución cultural Estirpe Huanca. Nos estaremos viendo en la temporada de carnavales.